வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் லைன்ல இருக்கீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் செங்கல்பட்டில இருந்து பேசுறேன் சார் பேர் சொல்லுங்க செங்கல்பட்டில இருந்து பேசுறீங்களா ஆமா சார் ம் என்ன பேர் சொல்லுங்க என்ன ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேக்கணும் சரி இப்ப குருத சேல வீடு கட்டுறது மட்டும் பத்தி மட்டும் கேக்கணுமா இப்பதான் குருத சேல கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க இப்போ உங்களுக்கு குரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராசியிலேயே குரு இருக்கிறார் லக்னத்தை தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையால் பார்க்கிறார் வருகின்ற ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் வந்து குரு தசையில் சுயபக்தி நடக்கிறதுக்கு அதன் பிறகு வந்து சுபத்துவமான குருவின் இணைவோடு அங்கே சந்திரனின் இணைவோடு சுபத்துவமாக இருக்கிற சனிபக்தி நடக்குது வருகின்ற ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் அனைத்திற்கும் கொஞ்சம் தடை இருக்குது வீடு கட்ட முடியும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள்ள வீடு கட்டி முழுசாக குடிபோகிற அமைப்பு உங்களுக்கு உங்கள் ராசிப்படி இருக்குது எல்லா விதமான கெடுதல் அமைப்புகளும் முடிஞ்சதுனால இனிமே நல்லா இருப்பீங்க இந்த குருதசைய சனிபக்திக்கு பிறகு மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்யும் அதனால் குருதசை சனிபக்தியிலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா குரு வந்து இங்கே வர்கோத்தமம்னு சொல்லக்கூடிய சித்திர நட்சத்திரத்தில் வர்கோத்தமாக இருக்கிறாரு அந்த நட்சத்திராதிபதி இப்போ நான் சந்திரமங்கள யோகத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த நட்சத்திராதிபதி எட்டில் இருந்தாலும் அதிநட்பு வீடான சிம்மத்தில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த குருதசை வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ச இதை வந்து செயல்படுத்தும் ஆகவே அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு வீடு கட்ட முடியும் அதிலிருந்து படிப்படியாக அந்த குருதசையில் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இதுல இருந்து பேசுறேங்க சார் எந்த ஊர்ல இருந்துமா கொட்டன் ஜெத்ரங்க சார் கொட்டன் ஜெத்ரங்க சொல்லுங்கமா சார் ட்வின்ஸ் சார் எங்களுக்கு சொல்லுங்கமா சார் 22 6 2002 டேட் ஆஃப் बर्थ 22 6 2002 டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து காலை 7 மணி ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் என்ன இப்ப கேட்டுக்கலாமா இன்னொரு இன்னொரு குழந்தைக்கு அப்ப எத்தனை நிமிஷம் இடவளையுமா 6 நிமிஷம் சார் 6 நிமிஷம்ன்றது கொஞ்சம் தெளிவாவே சொல்ல முடியுமா முதல் குழந்தைக்கு இப்ப கேட்டுக்கலாம் காலையில ஏழு மணி ஆமா ஆமாங்க சார் காலையில ஏழு மணி காலையில என்ன ராசி நட்சத்திரமா தெரியுமா உங்களுக்கு சார் மிதுன லக்னம் மிதுன லக்னம் விருச்சக ராசி விருச்சக ராசி விசாக நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் விசாக நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் குழந்தை வந்து அருமையான ஒரு யோக அமைப்புல பிறந்திருக்கிறாங்கம்மா ரெண்டு பேருமே எப்படி சொல்றேன்னா பௌர்ணமிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சந்திரன் அதாவது நாளைக்கு அவர் வந்து புராட நட்சத்திரத்தில் இந்த ரெண்டு நாளில் அவர் ரெண்டு நாளில் பௌர்ணமி ஆக போகிறார் பௌர்ணமிக்கு எதிரில் இருக்கிற சந்திரனுக்கு புதனும் சனியும் இருப்பதும் மிகப்பெரிய யோகமான ஒரு அமைப்பு லக்கணத்தில் சுபகிரகங்கள் இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு மூன்று வயதுலேருந்தே சனி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயதில் இருந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு பெரிய நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுமா இதில் வந்து இந்த இந்த குழந்தைகள் ரெண்டு பேருமே தூர இடத்துல இருக்கின்ற அமைப்பு தான் எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதிகள் சுபத்துவமாகி வலுத்து நல்ல அமைப்பில் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய யோகங்கள் உண்டாகும் அதை விட நான் வந்து இந்த வெளிநாட்டில் வெளிமாநிலத்தில் பழைக்கிற அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை விட நான் அடிக்கடி வந்து இந்த சந்திராதி யோகத்தை பற்றி ரொம்ப பிரபலமாக சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்ல அமைப்பில் சொல்லுவேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதத்திற்கு நல்ல சந்திராதி யோகம்னு சொல்லுவோம் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனுக்கு ஏழு எட்டில் புதனும் குருவும் இருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு தற்போது அந்த சனி தசை பௌர்ணமிக்கு சந்திரனுக்கு ஏழில் இருக்கிற சனி தசையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே இருபத்தி ரெண்டு வயசுன்றது ஒரு கல்லூரி பருவம் முடித்து அது சரியான பருவமா அந்த பருவத்தில் லக்னாதிபதி தசை வர்றதுனால குழந்தைகள் ரெண்டு பேருமே ஒரு அறிவு சார்ந்த துறைகளில் மிதன லக்னம்னு வந்துட்டாலே அறிவு சார்ந்த துறை தாம்மா கம்ப்யூட்ரு கம்ப்யூட்ரு கணக்கு அக்கௌண்ட் இதில் தான் வந்து பெரிய லெவலில் வருவாங்க அதில் தான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கும் அறிவு சார்ந்த துறைகளில் ஒருவர் வந்து வெளிநாட்டில் இருப்பார் ஒருவர் வந்து வெளிமாநிலத்தில் இருப்பார் அடுத்த தடவை கேட்கும்போது நான் ட்வின்ஸுனாலே கொஞ்சம் டெப்த்தாக உள்ளே போய் பார்க்கணுமா மேலோட்டமாக சொல்லிட முடியாது இந்த ஆறு நிமிட இடைவெளியில் உள்ளுக்குள்ளே அந்த உப உப நட்சத்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் வேறு சில என்னென்ன மாற்றங்கள் இந்த வர்க்க சக்கரங்களில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் இந்த லைவில் இன்னும் டெப்த்தாக போக முடியாது இன்னொரு நாள் வந்து ரெண்டாவது குழந்தைக்கு சொல்லலாமா குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க மாதிரி மருத்துவர் ஆவார் நிச்சயமா மருத்துவர் ஆவார் எப்படி சொல்றேன்னா 
லக்னத்திலேயே செவ்வா வந்து மிக நெருக்கமாக குருவோடு இருக்கிறார் ஆறு டிகிரிக்குள்ள குருவோடு இருக்கிறார் லக்னத்தில் செவ்வா ஆறு டிகிரிக்குள்ள குருவோடு இருக்கிறதும் அந்த செவ்வா நவாம்சத்தில் வந்து மேஷத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறதும் மிகச்சிறந்த அமைப்பு இந்த குழந்தைகளில் ஒன்று வந்து நிச்சயமாக மருத்துவராகுமா கண்டிப்பாக படிக்க வைங்க ஒருவர் வந்து மருத்துவராக இன்னொருவர் வந்து வேறு ஒரு துறையில் இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றிங்க சார் நன்றிங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க முப்பது எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க என்ன பேரு சார் முப்பது எட்டு எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க கோயில்பட்டி சார் ஆ கோயில்பட்டி கோயில்பட்டி முப்பது எட்டு கோயில்பட்டி கோயில்பட்டி டிவியை பார்த்து தயவுசெய்து பேசாதீங்க போன்ல பேசுங்க நீங்க டிவி இருக்கிற ரூம் விட்டு வெளியில வந்துருங்க தயவுசெய்து முப்பது எட்டு நேருடைய தொலைக்காட்சி இணைப்பு கொஞ்சம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ இப்போ கூட ஒரு ட்வின்ஸுக்காக அந்த அந்த தாயார் வந்து கேட்டாங்க குழந்தைகள் வந்து மருத்துவத்தில் படிக்க மாட்டேன் சந்த சந்திரமங்கல யோகத்தை பற்றி தான் எப்போவுமே நம்ம வெண்டிவியில் வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம்னா அதை அதை அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் நேர்கள் வருவாங்க அந்த அமைப்பின்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரமங்கல யோகத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே குருமங்கலம் தொடர்புள்ள மருத்துவ தொடர்புள்ள ஒரு விஷயத்தில் ஒரு விஷயத்தை அவர் தாய் கேட்டாங்க இதில் என்ன ஒரு நுணுக்கம் கூட இருக்குது என்னென்னா நான் சந்திரனுக்கு ஏழில் தான் சமசப்தமாக இருக்குது அப்படின்ற செவ்வாய் இருந்தால் அந்த சந்திரமங்கல யோகம்னு சொன்னேன் சில நிலைகளில் சந்திராதி யோகம் அப்படின்றது பாவ கிரகங்களுக்கும் தொடர்பாக இருக்கும் பாவ கிரகங்கள் தொடர்புள்ள இருக்கிற சில சந்திராதி யோக அமைப்புலையும் அந்த போன இரட்ட குழந்தைகளுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தா பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் அதாவது அடுத்த நாள் வந்து பௌர்ணமியாக போகிறார் ஒரு பதிமூன்றாவது நாளில் இருக்கிற ஒரு சந்திரன் வந்துக்கு எட்டில் ச செவ்வாய் இருக்கும்போது அதுவும் கிட்டத்தட்ட சந்திரமங்கல யோகமாக தான் அமையும் அங்கே வந்து அதியோகம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கிரந்தங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா அதிகமான ஒளியோடு இருக்கின்ற சந்திரன் வந்து எப்போதெல்லாம் வந்து தனக்கு இருக்கின்ற சந்திரன் வந்து தன்னுடைய ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கின்ற கிரகங்களை வந்து புனிதப்படுத்துவார் அப்படிங்கிறது தான் சந்திராதி யோகம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேரம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்கள் நேரம் சொல்லுங்க மதியம் ஒண்ணு முப்பது என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரத்துல பிறந்தீங்க சிம்மராசி மகம் நட்சத்திரம் கேள்வி என்ன கேள்வி மீன லக்னே கஷ்டப்படுறதுக்கு மட்டுமே ஒரு ஜீவன் படைக்கப்படல இதில் உங்கள் உங்கள் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு மகா பெரிய நுணுக்கம் விதிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து நீங்கள் பிறந்தவொடனே அம்மா இறந்துட்டாங்க இல்லையா ஆமாம் சார் அம்மா இறந்ததுக்கு இப்போ ஏன் இந்த இந்த ஜாதகத்தின்படி உங்களுக்கே வந்து அம்மா இறக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது நான்காம் பாவத்தை பொறுத்தது நான்காம் பாவம் யார் ஒருத்தருக்கு வலுவு இல்லையோ அவர் வந்து தாயை பிறந்த உடனே பறி கொடுப்பார் அப்படின்றத அடிக்கடி சொல்கிறேன் உங்கள் அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான்காம் வீட்டில் சனி கேது சரி சார் புதன் வந்து நான்காம் வீட்டுக்கு அதிபதி ஆகி சனி கேதுவோடு அந்த சனி கேது நான்காம் வீட்டில் உட்காந்து சந்திரனை வந்து சனி பார்க்குறார் இந்த அமைப்பு இருந்துட்டாலே சந்திரனுக்கு சுபர் பார்வையோ சந்திரன் வந்து வலுவில்லாமல் இருக்கும்போது நான்காம் பாவமும் அடிபட்டு போச்சுன்னா நிச்சயமாக அவருக்கு தாய் அன்பு இருக்காது இந்த அமைப்பில் பிறந்ததுலேருந்தே உங்களுக்கு அவயோக திசைகளும் ஆறாம் இடத்து திசைகளும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு பிறந்ததுலேருந்து நல்ல திசைகள் எதுவும் நடக்கல பாப திசைகளாக நடந்ததுனால தான் இது வரைக்கும் கஷ்டப்படுறீங்க அதே நேரத்தில் தற்போது ராகு திசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ராகு திசை உங்களுக்கு குருவின் வீட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் லக்னாதிபதி வலுவழந்தாலே ஒரு மனிதர் வந்து வாழ்க்கையில் முற்பகுதியில் நல்லா இல்லாமல் பிற்பகுதியில் தான் நல்லா இருப்பார்ன்றதை அடிக்கடி சொல்கிறேன் உங்கள் உங்கள் அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி குரு பகவான் நீசம் நான்காம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் எல்லாமே வலுவிழந்திருக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல காரோக பாவனாஸ்தி பிரகாரம் தகப்பனார் குறிக்கிற சூரியன் இருக்கிறாரு ஆகவே தாய் தகப்பன் அமைப்பே உங்களுக்கு இல்லை இல்லை சார் இல்லை தகப்பனார் அறுபதாங்க சார் தாய் தகப்ப அமைப்பே உங்களுக்கு கிடையாது தாயார் பிறக்கும் போதே பிறக்கும் போதே இல்லை தகப்பனார் வந்து இருந்த வரைக்கும் தாப்பினார் தாப்பினாராகவும் இருந்திருக்க மாட்டார் அவரால் ஒரு பத்து பைசா பிரயோஜனமும் இருந்திருக்காது 
இல்லைங்க சார் இல்லைங்க சார் ஏன்னா காரக பாவனாசி பிரகாரம் அவர் வந்து சூரியன் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து ஒன்பது குடையவர் அந்த வீட்டுக்கு ஆறுல மறைஞ்சு ரெண்டுல ஆட்சி பெறதுனால தாய்தாப்பினார் அமைப்பே கிடையாது நாற்பத்தி ஆறு வயதுக்கு பிறகு தான் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் புதன் குரு இப்போ ராகுதசம் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ராகு வந்து நீசனுடைய வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் லக்னாதிபதியின் வீட்டில் இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை நிச்சயமாக உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தருவார் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஏற்கனவே நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து கஷ்டப்படுறீங்கன்றது உண்மைதான் இருந்தாலும் லக்னாதிபதி நீசமாகி அதன் பிறகு கொஞ்சம் பங்கம் அடைகின்ற ஒரு ஜாதகங்களில் வந்து வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் அந்த ஜாதகர் நல்லா இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு விதிப்படி லக்னாதிபதி சுக்கரனோடு சேர்ந்து நீச பங்க அமைப்பில் அங்கே இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கு பிறகு உங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் வாழ்க்கை துணை வாழ்க்கை ஆதாரம் தொழில் இது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க அடுத்த வருஷம் சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல அமைப்பு உருவாகிறது <laughs> 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 எந்த ஊர்ல மறந்து பேசுறீங்க திருச்செங்கோடு திருச்செங்கோடு பதிமூணு ஒன்னு தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி ஏழு காலை ஆறு மணி மூணு நிமிஷம் காலையில ஆறு மணி மூணு நிமிஷம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி என்னமா கேக்கணும் பையனுக்கு இல்ல பையனுக்கு வந்து பிரைவேட் ஜாப் கிடைக்குங்களா இல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்ங்களா இல்ல பின்னாடி வந்து தொழில் செய்யற அமைப்பு இருக்குங்களா பின்னாடி தொழில் செய்யற அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்குதுமா இப்பதான் இருபது வயசு ஆகுது இருபது வயசு ஆகுது இப்போ இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் சனி தசை நடக்குது இருபது வயசு நடக்கும்போது கொஞ்சம் இது தாமா முப்பது வயசுக்கு பிறகு தாமா தொழில் பண்ணுற அமைப்பு இருக்கு புதன் தசையிலிருந்து தொழில் பண்ணுவார் புதன் தசையில தொழில் பண்ணுவாருங்களா இல்ல சொந்தமா தொழில் பண்ற அமைப்பு இருக்குங்களா எப்பவுமே பாப கிரகங்கள் திக்பலத்தோடு செவ்வாய் தசையில இருந்தாருனா நல்ல விதமான பலனை செய்வாருமா தந்தையுடைய தொழில செய்யற அமைப்பு இவருக்கு இருக்கு தந்தையுடைய தொழில கண்டிப்பாக செய்வார் பாப கிரகமான செவ்வாயும் ராகுவும் பத்தாம் இடத்துல இருந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகம் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்கிறதோ அவர் நிச்சயமாக வேலை செய்யறதை விட அங்கே தொழில் பண்றதுல அல்லது நிரந்தரமான வேலை அமைப்பு அதாவது வாழ்நாள் முழுக்க அரசு வேலை போன்ற வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு பாதுகாப்பான வேலையை வந்து ஒரு அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் செய்வார் அதுக்கு வந்து ஆறாம் பாவமும் கொஞ்சம் வலிமையாக வலிமையாக இருக்கணும் ஆறாம் பாவத்தை விட பத்தாம் பாவம் வலிமையாக இருக்கிற நிலைமையில வந்து சொந்த தொழில் பண்றதுல அவருக்கு ஆசை இருக்கும் பத்துல ஒரு பாவியாது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இதற்காகத்தான் சொல்லப்படுகிறது இன்னொன்று வேத கிரந்தங்களில் வந்து தசம அங்காரா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு ரொம்ப வலிமையாக சொல்லப்படுகிறது அந்த அமைப்பின்படி இந்த பையனுக்கு தசம அங்கார அமைப்பின்படி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் திக்பலமாக இருக்கின்ற ஒரு காரணத்தினாலும் பத்தாம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் அதிபதியும் இணைந்து லக்னத்திலேயே இருந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகம் உண்டாருக்கிறனாலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டுக்கு பிறகு முப்பது வயசுக்கு பிறகு தொழில் பண்ணுவார் அது வரைக்கும் வேற வேலைக்கு அனுப்புங்கம்மா ரொம்ப நல்லா சம்பாதிப்பார் தாப்பனாருடைய தொழில் பண்ணுற வாய்ப்பு அமைப்பு நல்லா நல்லாவே இருக்கு வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த நேரம் பார்க்கலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் நாங்க சேலத்துல இருந்து சரண்யா பேசுறாங்க சார் சொல்லுங்கம்மா சரண்யா சார் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்ப கிடைக்கும் சொல்லிட்டு கேட்கணும் சார் இப்ப போலீஸ் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்கம்மா டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்காங்க சார் சொல்லுங்கம்மா ஏமா டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டு போலீஸ் வேலைக்கு ஒரே தலைகேலா இருக்கேமா அவங்க சார் கிடைக்கிறதுக்கு போலாம் அப்படிங்கிறது நான் ட்ரை பண்ண டீச்சர் வேலைக்கு எதுவும் கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல சரிங்கம்மா சரி அதான் எப்ப கிடைக்கும் என்ன இது எந்த வேலை கிடைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா டேட் ஆஃப் பர் சொல்லுங்கம்மா சார் பத்தொன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுங்க சார் பத்தொன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது ஆமாங்க சார் நேரம் சார் ரெண்டு நேரம் வந்து காலையில் ஆறு முப்பத்தி அஞ்சுங்க சார் காலையில் ஆறு முப்பத்தி என்ன ராசி நட்சத்திரம் மாநீங்க சார் கடகராசி ஆயில்ய நட்சத்திரம் கடகராசி ஆயில்ய நட்சத்திரம் ஆமாங்க சார் காலையில் தான் நம்ம பிறந்தீங்க ஆமாங்க சார் கடகராசி ஆயில் நட்சத்திரம் சூரியனும் சந்திரனும் சஷ்டாஷ்டமா இருந்தாலும் சூரியன் மாசி மாசத்துல பிறக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அரசு வேலை வாய்ப்பு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குமா சந்திரனுக்கு பத்தாம் வீட்டுல எப்போ வந்து இப்பதான் அந்த சந்திரமங்கல யோகத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் லக்னம் ராசிக்கு பத்தாம் வீடு செவ்வாய் வீடு ஆயிடுச்சுனாலே அதிகாரம் பண்ணுகின்ற காவல்துறை தாமா லக்னம் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல உங்களுக்கு லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்த குரு பார்த்தாலும் அவர் வந்து ராசி லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் வீட்டோட தொடர்பு கொண்டால் தான் வந்து பேசி பிழைக்கின்ற தொழில்
லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டை குரு பார்க்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி காவல்துறை அமைப்பு தாமா அவங்களுக்கு அமையும் பரீட்சை எழுதுங்கம்மா காவல்துறை அமைப்பு நிச்சயமாக முப்பது வயசுல இருந்தே அவங்களுக்கு இது கிடைக்கிற யோகம் இருக்குமா முப்பது முப்பது வயசுக்கு மேல எல்லா வகையிலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கின்ற குருபக்தியில இருந்து அவங்களுக்கு நிரந்தரமான வருமானம் வர சம்பளம் வர்ற அரசு வேலை நிச்சயமாக கிடைக்க வேண்டும் ராசிக்கு பத்துல செவ்வாய் இருக்கிறது ஒரு அதிகாரம் அதிகாரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ராசிக்கு பத்தாம் வீடு செவ்வாயின் வீடாகி செவ்வாய் அமர் அம செவ்வாய் அம செவ்வாயோட வீடாகி லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீடும் செவ்வாயோட வீடா இருக்கு லக்னத்திற்கு பத்த குரு பார்க்கிறதும் மாசி மாதம் பிறந்து சிம்ம ராசியில வந்து சிம்மத்தை சூரியன் பார்க்கறதும் அரசுல காவல்துறையில உறுதியாக வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு நிரந்தர வேலை வரும் அதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் கிடைக்கும்னு அமைப்பு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியிலே அது உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் நிச்சயமாக அரசு காவல்துறையில பணி உண்டுமா வாழ்த்துக்கள்மா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சந்திரமங்கல யோகமாக வந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்க அடுத்து இன்னொரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் லைன்ல இருக்கிறீங்க சந்திரமங்கல யோகத்தை பத்தி இப்ப எப்பவுமே நம்ம வின் டிவில வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் பேர் வினோதுங்க சார் பேர் வினோத் எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க வினோத் சார் கரூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சார் கரூர்ல இருந்து சொல்லுங்க என்ன என்ன ராசி என்ன டேட்டா பேசுங்க சார் 11 10 1996 1996 1996 நீங்க தான் பேசுறீங்களா ஆமாங்க சார் சொல்லுங்க டைம் சொல்லுங்க டைம் 4:35 பி எம் சார் சாயந்திரம் 4:35 என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் கன்னி ராசி அஸ்தம நட்சத்திரம் சார் கன்னி ராசி அஸ்தம நட்சத்திரம் கும்ப லக்னம் சார் மீன லக்னம் சார் கும்பலக்கணும்ரு <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 கிடைக்கும் இப்பதான் வந்து வயசு உங்களுக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆகுது இருபத்தி நாலு வயசு ஆயிடும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அவசரப்பட வேண்டாம் கையில கிடைக்கிற வேலையை போங்க இந்த அமைப்பு பேசி பிழைக்கின்ற சொல்லிக் கொடுக்கின்ற ஒரு தொழில் தான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நன்றாக இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க இருபத்தி நாலு வயசு வயசுல இருந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்த நேரம் இருக்கிறீங்களா வணக்கம் குருஜி நேரம் எப்பவுமே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வின் டிவியில் எதை வந்து டாப்பிக்கை ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து அதில் ச அந்த டாபிக் சம்மந்தமான கேள்விகளே நிச்சயமாக வரும் அந்த அந்த டாபிக் சம்மந்தமான நேர்களும் தான் வந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க காலையில் இருந்து காலையிலே சந்திரமங்கல யோகத்தை பற்றி தான் பேசினேன் அந்த சந்திரமங்கல யோகா அமைப்பில் வந்து செவ்வாய் வளர்த்தவங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் காலையிலேருந்து கேட்டவங்கள்லாம் பாருங்களேன் நான் வந்து மருத்துவம் படிச்சிருக்கிறேன் முதல்ல ஒரு ஒரு ட்வின்ஸ் தயார் வந்து மருத்துவத்தை பற்றி கேட்டாங்க அடுத்து வந்து டாக்டர் ஆக முடியுமா இன்ஜினியர் ஆக முடியுமா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின் தான் வரும் எப்போ வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவ வலுவாக இருக்கிறாரோ அவர் வந்து ஒரு மிக மேன்மையான ஒரு நல்ல பலன்களை வந்து அந்த மனிதனுக்கு செய்வார் ச சனி வந்து ஒரு முழுமையான பாப கிரகம் ஆனால் செவ்வாய் வந்து அப்படி இல்லை ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் லைனில் இருக்கிறீங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்தம்மா பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கம்மா இது பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா 
பிறந்த நேரம் ஆறு நாற்பத்தஞ்சு சனிக்கிழமை ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு காலையிலயா சாயந்தரமாமா சாயங்காலம் சாயங்காலம் என்ன ராசி நட்சத்திரம் தெரியுங்களாமா தெரியும் சொல்லுங்கம்மா கும்ப ராசி பூரகாதி நட்சத்திரம் பதினொன்னு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தானே நடக்கும் <laughs> 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 அடுத்த ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகுதாமா அந்த திருமண அமைப்பே வருகிறது ஏழாம் வீட்டில் சுக்கரனும் குருவும் இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல விதமான அமைப்புமா ப சுபகிரகங்கள் லக்னத்திலேயே சந்திரன் உட்காந்து கும்ப லக்னம் கும்பராசி ஆகி ஏழாம் வீட்டில் சுக்கரனும் குருவும் உட்காந்துருக்கிறது மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு இந்த திருமணம் அப்படின்றத வந்துட்டாலே நான் வந்து எப்போ தகப்பனாவான் அப்படின்ற அமைப்பை பார்த்துருவேன் எப்போ தகப்பனாகிற அமைப்பு வருகிறதோ அப்போது ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் திருமண அமைப்புகள் உருவாகும் உங்களுடைய மகனுக்கு ஏழாம் இடத்துல சுக்கரனும் குருவும் இணைந்து ஏழாம் அதிபதி வந்து ஆறில் ஆறில் மறைஞ்சிருந்தாலும் அவர் சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறாரு இந்த அமைப்பு வந்து இருபத்தி அடுத்த வருஷம் ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு அதாவது அடுத்த வருஷம் கடைசியில் தான் கல்யாணம் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கார்த்திகை மாதத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் திருமண காலகட்டமாக ராகுவ வந்து குரு பார்க்குறாரு ராகுவ குரு பார்க்குறதுனால இந்த ராகு புக்திலே அவர் தகப்பனாகவார் ஆகவே அடுத்த வருடம் கடைசி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பத்தில் நிச்சயமாக திருமணம் நடக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா சந்திரமங்கல யோகத்தில் செவ்வாயை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே செவ்வாய் வந்து எவரவருடைய ஜாதகத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கிறாரோ வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய நிலைமைகளை செய்வார் பாப கிரகத்திலே வந்து செவ்வாய் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிரகம் சனியாவது கொடுத்து கெடுப்பார் ஆனால் செவ்வாய் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தால் ஷார்ட் பீரியடு தான் செவ்வாயுடைய ஆளுமை அப்படின்றது வந்து செவ்வாய்க்கு வந்து வரும் வரும் ஏழு வருஷம்தான் செவ்வாய் வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் மட்டுமே அதனுடைய தசை தசையில் பலன் கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனால செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அந்த ஏழு வருடத்தில் உங்கள் ஒரு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் அஸ்திவாரம் அந்த அஸ்திவாரத்தை முழுக்க முழுக்கவே கொடுத்து விடுவார் ஒரு ஒரு ஏழு வருடங்களில் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற செவ்வாய் சனியை வந்து எப்போவுமே அப்படி சொல்ல முடியாது சனி வந்து பத்தொன்பது வருடங்களாக இருந்தாலும் எவர் ஒருவருக்கும் பத்தொம்பது வருட சனி தசையும் மிக மிக பெரிய நன்மையில் செய்கிறதில்ல அதே மாதிரி கீழேயும் கொண்டு போயிடுறதில்ல அப்பப்போ சில தசாபக்திகளில் வந்து சனி தசை கெடுக்கவே செய்யும் இன்னொரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் வணக்கம் சார் நாங்க தாராபுரத்துல இருந்து பேசுறோம் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் வந்து எங்க வீட்டுக்கார் கேட்கணும் சார் சொல்லுங்கம்மா வீட்டுக்கார் பேர் சொல்லுங்கம்மா அவர் பேர் செல்வராஜன் சார் செல்வராஜ் டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்கம்மா 5 12 1974 சார் 5 12 1974 எழுதலாமா ஆமாங்க சார் பிறந்த நேரம் என்னங்கம்மா சார் அவர் பிறந்த நேரம் 11 5 சார் காலையிலங்க சார் காலையில வியாழக்கிழமை சார் காலையில 11 5 வீட்டுக்காரண்டாயிரத்துல <laughs> 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 எட்டாவது <laughs> 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 எப்பவுமே நான் சொன்னேன் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு முதல் நேருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து பிற்பகுதியில் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு பிறகு தான் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் லக்னாதிபதி வலுவிழந்து போய் லக்னம் எங்கேயாவது கெட்டு போய் பா பத்தாம் இடம் கெட்டு போய் பாவ கிரகங்களோட சம்பந்தத்தில் இருந்தாலே வாழ்க்கையில் முற்பகுதி நல்லா இருக்காது மகர லக்னத்திற்கு சூரிய சந்திர செவ்வா திசை சூரிய சந்திர திசைகள் சுத்தமாகவே நல்லது செய்யாது செவ்வா திசை பாதி நன்மையும் மீதி பாதி கெடுதலையும் மீதி நன்மையும் செய்யும் 
அந்த அமைப்பின்படி செவ்வாதச சனி பக்தி இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு வருகின்ற எட்டாம் மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் மாதத்திற்கு பிறகு செவ்வாதச சனி பக்தி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்கள் கணவருக்கு ஒரு நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படுமா ராகுதச மிக பிரமாதமான ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்காருமா பதினொன்றாம் இடத்து ராகு நான்கு கிரகங்களை கவர்ந்து நல்ல அமைப்பில் ராசிக்கு நான்காம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால ராகு திசையிலிருந்து நல்லா இருப்பார் அந்த ராகு திசையிலிருந்து நல்லா இருக்கிறதுக்குரிய ஃபவுண்டேஷன் சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் அடுத்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலேருந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் செவ்வாதச புதன் பக்தியிலிருந்தே அடுத்த ஆகஸ்ட் எட்டாம் மாதத்திற்கு பிறகு கொஞ்சம் படிப்படியாக முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் இன்னும் மூன்று வருடங்கள் கழித்து ஆரம்பிக்கின்ற ராகு திசையிலேருந்து பதினொன்றாம் இடத்துல ராகு இருக்கிற காரணத்தினாலையும் நான்கு கிரகங்களோட ஒரு யோக கிரகங்களான புதனையும் சுக்கரனையும் இந்த இந்த மகர லக்கணத்திற்கு யோகமான கிரகம் புதனும் சுக்கரனும் தான் அந்த புதனையும் சுக்கரனையும் பீடித்து ராகு வந்து தசை நடத்த போகிறதுனால இன்னும் மூன்று வருடங்கள் கழித்து மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை அவங்க வந்து உங்கள் கணவரும் நீங்களும் அனுப்பிங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க என்ன பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க எந்த பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பதினேழு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பதினேழு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆமாங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் மதியம் திங்கட்கிழமை மதியம் ஒன்று பத்துங்க ஒன்று பத்து ஆமாங்க ராசி நட்சத்திரம் தெரியுங்களா விருச்சிக ராசிங்க விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் ஆமாங்க எப்படியும் உங்களுக்கு கேட்ட நட்சத்திரம் வந்தே தீரணும்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க விருச்சிகராசிக்காரங்க லைனில் வராதிங்கன்னு சொல்கிறேன் இருந்தாலும் விருச்சிகராசிக்காரங்க வந்தே தீர்வோன்னு தான் இருக்கிறீங்க சிம்ம லக்னம் சார் சிம்ம லக்னம் விருச்சிகராசி பலனே சொல்ல தேவையில்லை விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு வின் டிவி குறிஞ்சி நேரத்தை கேட்கிற அத்தனை நேர்களும் என்னை போலவே என்னை விட அதிகமாகவே பலன் சொல்லிடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து நல்லா இல்லையா ஆமாங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து வாழ்க்கையே அப்படியே சுனாமி வந்ததை போல புரட்டி போட்டுருச்சா எல்லாத்தையும் ஒரு மூன்று வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கடுமையான மன மன அழுத்தம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாலு மாசமா பரவாயில்லாம தான் இருக்கிறீங்க ஆனா அதை நீங்க இன்னும் உணர்ந்திருக்க மாட்டீங்க கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாருமே நான் சொல்வதை போல அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் நாம் தான் கஷ்டப்பட்டேனா நான் தான் கஷ்டப்பட்டேனான்னு சந்தேகப்படுற அளவுக்கு நல்லா இருக்க போறீங்க விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் கூட தசாபக்தி அடிப்படையில் சொல்லாமல் ராசி அடிப்படையில் தான் சொல்கிறார் குருஜி அப்படின்லாம் கமெண்ட் வருது சமூக வலைத்தளங்களில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தசா கடுமையான ஜென்ம சென்னை நடக்கும்போது த ஜாதகம் தசாபக்தி வேலை செய்யாது அடிபட்டு போயிடும் எந்த தசாபக்தி அமைப்பும் ராஜயோக தசாபக்தி அமைப்பே கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க யாருக்குமே வேலை செய்யலை எவ்வளோ பெரிய ஏன் இதை உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தசாபக்தி அமைப்புகள் கடுமையான ஏழ்ரசனை நடக்கும்போது கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும்னு ஒரு 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 கட்டுரையில் எழுதியிருந்தேன் நம் காலத்தில் சம காலத்தில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ராஜயோகத்தை கொண்ட கலைஞர் ஜெயலலிதா போன்றவர்களுடைய ஜாதகத்திலே ஜென்ம சென்னை அஷ்டம சென்னி வேலை செய் ஜாதகம் வேலை செய்யலை அதாவது அஷ்டம சென்னையில் கலைஞர் டிஸ்மிஸ் ஆனார் ஜென்ம ச அஷ்டம சென்னையில் ஜெயலலிதா ஜெயிக்கவே இல்லை ஏழரை சென்னையில் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா தோத்தது கலைஞரை ஏழரை சென்னையில் தோத்தார் ராஜயோக ஜாதகமாக இருந்தாலும் அஷ்டம சனி ஏழ சனியில் ஜாதகம் செயலற்று போய்கூடும் தயா தசாபக்தி அமைப்புகள் வேலையை செய்யாது இனிமே தான் நவம்பருக்கு பிறகு தான் கேட்ட நட்சத்திரம் நல்லா இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்க போறீங்க ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் எல்லாமே எதை கேட்டாலும் நன்றாகத்தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா கேட்டீங்கன்னா கல்யாணம் ஆக ஒன்றுவேன் வீடு கட்ட முடியுமா வேலை கிடைக்குமா எதை கேட்டாலும் இனிமேல் கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு நல்லது தான் சொல்லுவேன் சுருக்கமா சொல்லிட்டேன் எதை கேட்டாலும் நல்லது சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டேன் எதை கேட்டாலும் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கையில குழந்தை இருக்கும் குழந்தை பாக்கியம்ன்றது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ஜாதகத்தை வைத்து என்ன எப்ப பிறக்கும் என்ன குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லப்படக்கூடியது அது வந்து பொதுவான பலன்கள் சொல்ல முடியாது நவம்பர் மாதம் இந்த நவம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு மூல நட்சத்திரத்திலிருந்து சனி வெளியே போன உடனே கேட்டை நட்சத்திரத்தின் அடுத்த நட்சத்திரமான மூல நட்சத்திரத்திலிருந்து போராட நட்சத்திரத்துக்கு இந்த நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி சனி வெளியே போனதிலிருந்து கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தசாபக்தி அமைப்புகள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் கேட்ட நட்சத்திர விருச்சி விருச்சிராசிக்காரங்களுக்கு தசாபக்தி அமைப்புகள் வேலை செய்யாது இனிமே விருச்சிகராசிக்காரர்கள் எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவரவருடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி அதன்படி எல்லாமே கிடைக்கும்னு தான் சொல்லுவேன் நல்லா இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் கேட்ட குழந்தை பாக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கு இருபது அமைப்பில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து தான்
வெள்ளிக்கிழமைக்கு <laughs> மதியம் பனிரெண்டு இருபது என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் சொன்னீங்கம்மா பூர நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி சிம்ம ராசி கடகலக்கணம் என்னம்மா கேட்கணும் கல்யாணத்துக்கு நாங்களே இவ்வளவு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்கம்மா பொண்ணு அமைஞ்சு கல்யாணம் நடக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்றது பொண்ணு அமைஞ்சு அதாவதுமா செவ்வா சனி பாத்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாலே வந்து திருமணம் தாமதமாகணும் என்னுடைய என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய மானசீக குருநாதர் ஐயா பாலஜோதர ஆசிரியர் ஜோதிட பானசி சுப்பிரமணியம் ஐயா வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என்னுடைய குருநாதர் இதை வந்து செவ்வாசனையை பற்றி நிறைய பேசி நிறைய நுணுக்கங்களை சொல்லி அதில் ஒன்று இது ஒருவருக்கு ஜாதகத்தில் செவ்வாயும் சனியும் சம சப்தமாக பார்த்துக்கிட்டாலே அவருக்கு முப்பத்தி மூன்று வயது கடந்து முப்பத்தஞ்சு வயசில் தான் கல்யாணம் ஆகும்னே அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பு உங்கள் தம்பி ஜாதகத்தில் இருக்குமா அதாவது அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பிறந்திருக்கிறாரு தற்போது செவ்வாய் தசையில் சனி பக்தி வர்ற இந்த அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து செவ்வாய் தசையில் சனி பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த செவ்வாய் தசை சனி பக்தி கொஞ்சம் தடையான அமைப்பு தான் செவ்வாயும் சனியும் நேருக்கு நேரம் நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் தாமதமான அமைப்பு தான் இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதமாக ஆகிற அமைப்பு தான் இருக்குமா செவ்வாய் தசையில் கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகும் ஆனால் சனி பக்தி கொஞ்சம் பிற்பகுதியில் தான் கல்யாணம் ஆகும் கடகலக்கணத்திற்கு செவ்வா சனி பக்தி பிற்பகுதியில் தான் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்த வருடம் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு திருமணம் நடக்குமா அது மருமகள் யார் அப்படின்றது மார்ச் மாதத்தில் அடையாளம் கட்டப்படுவார் இந்த மார்ச்சுக்கு பிறகு தான் இந்த நவம்பர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தீபாவளிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிங்க எப்போவுமே சனி தான் கடகலக்கணத்திற்கு ஏழாம் அதிபதியாகி பாக்கியத்தை கொடுக்குறவர் ரெண்டாவது திருமணம் ஏன் தாமதமாகனா புத்திர தோஷம் தான் அஞ்சில் சனி இருக்கிறதும் ராசிக்கு அஞ்சாம் வீடு வலுவழுந்து இருக்கிறதும் புத்திர தோஷம் குருவும் சுக்கரனும் ராகுவும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க உங்கள் தம்பிக்கு கடகலக்கணமாகி அஞ்சில் சனி இருந்து செவ்வாயே பார்க்குறார் சனி செவ்வாய் பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு தான் வந்து தந்தையாகிற அமைப்பு ஆகவே அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு பெண் முடிவாகி ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் ஆகும் வாழ்த்துக்கள்மா ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆவடியிலேருந்து பேசுனா ஐயா எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஆவடி ஆவடி ஆவடியிலிருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க டேட்டா பொறுத்த வந்து இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதா ஆமாங்க சார் ரிஷபராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சாயங்காலம் அஞ்சு மணி சார் சாயங்காலம் அஞ்சு மணின்றது சரியா இருக்குமா ஒரு ஆவரேஜாக தான் இருக்குமா முன்ன பின்ன முன்ன பின்ன இருக்கும் என்ன நட்சத்திரம் என்ன ராசி ரிஷபராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் சார் ரிஷபராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி ஒளி மிகுந்த லக்கணங்களுக்கு இருள் கிரகங்களுடைய திசை வரும்போது ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யாது கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளா நீங்க நல்லா இல்ல குருதசை இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த குருதசை வந்து ஆறாம் இடத்தோடு தான் தொடர்பு கொள்றாரு வாழ்க்கையில பிற்பகுதியில நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நாற்பது வயசு ஆகணும் நாற்பது வயசுக்கு மேல தான் நல்லா இருக்கும் எல்லா கிரகங்களும் ஆறாம் இடத்தோடு எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டாலே கொஞ்சம் வாழ்க்கையில கொஞ்சம் சிக்கலான காலகட்டம் தான் இருக்கும் இன்னி வரைக்கும் ஒன்றும் செட்டில் இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் லக்னாதிபதி வலுவா இருக்கு லக்னாதிபதி வலுவா இருக்கிறனால எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய எதையும் வந்து ஒரு ஒரு இது பண்ணக்கூடிய ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆளாக இருப்பீங்க அதனால் வந்து நிலகுலைஞ்சி போயிட மாட்டீங்க இந்த குருதசை சுயபக்திக்கு பிறகு இன்னும் ரெண்டே கால் வருஷம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உருவாகும் குருவும் சுக்கரனும் வளர்த்துருக்கு இருந்தாலும் வந்து ராகு வந்து செவ்வாய் ஒன்பது பத்து கூடியவர்களோட சேரக்கூடாது இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வாழ்க்கையில் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் வேறு குருதசையிலிருந்து கொஞ்சம் வாழ்க்கை நல்லாவே செட்டில் ஆகும் ஐம்பது வயசுக்குள்ளே செட்டில் ஆகிடுவீங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் அதாவது இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நம்ம வந்து அத்தனை நேர்களும் பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த குருமங்களையும் செவ்வாய் திசை சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்க அத்தனை இது தான் பெரும்பாலான அத்தனை இதுகளையும் செவ்வாய் தான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சனியை போல் செவ்வாய் வந்து சில விஷயங்களை செய்கிறதில்லை செவ்வாய் வந்து எப்போவுமே வந்து தீமைகளை செய்தாலும் ஒரு நிலையில் பெரிய நன்மைகளை வந்து செய்து விட்டு போவார் திசையின் முடிவில் அவர் செவ்வாய் கொடுத்துட்டு போனார்னா அதனை அடுத்து வருகின்ற ராகு திசையில் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பேஸ்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு ஆதார ஆதாரமான ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்புகளை செய்வார் ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க சார்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மாசம் தேதி சொல்லுங்க மாசம் ஆறாவது மாசம் சார் ஆறாவது மாசம் தேதி சொல்லுங்க பதினஞ்சு சார் பதினஞ்சு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க மதியம் ஒன்று அஞ்சு சார் மதியம் ஒன்று அஞ்சு ஆமாம் சார் என்ன கேள்வி சொல்லணும் என்ன ராசி நட்சத்திரம் தெரியுங்களா ஆயில் நட்சத்திரம் சார் ஆயில் நட்சத்திரம் கன்னி ராசி கன்னியா லக்கணம் கன்னியா லக் ஆமாம் சார் ஆமாம் சொல்லுங்க சார் எல்லாரும் எல்லா கேள்வியும் கேட்குறாங்க எனக்கு முதல்ல எந்த அந்த யோகம் இருக்கு அப்படின்றாங்க அந்த யோகம் அதெல்லாம் தேவையில்லை சார் எனக்கு முதல்ல எல்லாரும் எல்லா யோகம் இருக்கு அந்த குருமங்களும் இருக்கும் கஜ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கேட்கல சார் சரி எனக்கு ஆயில் ஆயில் யோகம் இருக்குதா நான் இப்ப செய்யற பிசினஸ்ல டாப்ல வருவேன்னு சொன்னேன் தீர்க்க ஆயில் யோகம் இருக்கான்னு தானே கேக்குறீங்க ஆயில் யோகம் இருக்கா இப்ப செய்யற பிசினஸ்ல நான் வந்து டாப் லெவல்ல வருவேன்னு சொன்னது சார் செவ்வாதிபதியின்டாமிடத்து எட்டாம் உங்க ஜாதகம் வந்து நல்ல யோக ஜாதகம் தான் ஆனால் அந்த யோகம் இந்த யோகம்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டு கிரகம் திக்பலமாக இருக்கிறதே மிகப்பெரிய யோகம் ரெண்டு கிரகம் சூரியனும் செவ்வாயும் பத்தாம் இடத்துல திக்பலமாக அமர்ந்து குருவின் பங்கமற்ற குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் லக்னாதிபதி வலுத்தாலே ஆயுள் இருக்கும் லக்னாதிபதி லக்னத்திலே லக்னாதிபதி பத்தாம் இடத்துல ஆட்சியாக இருக்கிறார் சனி ஆயுள் காரகன் சனி ஒன்பதாம் இடத்துல சுக்கரனுடைய வீட்டில் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆகவே நிச்சயமாக தீர்க்காயுள் யோகம் உண்டு ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக இருப்பீங்க அந்த அந்த பங்கம் கிடையாது ஆனால் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லக்னம் லக்னாதிபதி பாவ தொடர்புகளோட இருந்தாலே ராசியை சனி பார்த்து லக்னாதிபதி செவ்வாயோடு இருக்கிறார் ஆயுள் இருக்குமா நீடிக்குமா நீடிக்காதா அப்படின்ற அமைப்புகளும் ஒரு சின்ன சின்ன மனக்கலக்கங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரெண்டு ஐந்து கிரகங்கள் சுபத்துவமாகி தொழிலில் வந்து பத்தாம் இடத்தோடு ஒன்று கூடுகின்றன சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வா நான்கு கிரகங்கள் பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதும் இவர்கள் நான்கு பேரையும் பங்கம் இல்லாத குரு பார்க்குறதும் யோகம் அதனால் செய்கிற தொழிலில் நிச்சயமாக முன்னுக்கு வருவீர்கள் தீர்க்காயலோடு இருப்பீங்க அந்த யோகம் இந்த யோகம்லாம் மயங்கிட வேண்டாம் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமானாலே பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் ஆனாலும் கன்னியால கணத்திற்கு அவர் அட்டமாதிபதின்றதுனால தொழிலில் முன்னேற்றி உடம்பை கெடுப்பார் சில நோய் நொடிகளோடு இருக்கும் செவ்வாதசை சந்திரதசையே வந்து உங்களுக்கு லாபாதிபதி நல்லது செய்யக்கூடியவர் ஆனால் ராகுகதுகளோடு சேரக்கூடாது சந்திரதசை சுமாரான தசை தான் செவ்வாதசை கொஞ்சம் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்களை கொடுத்து உடலை கொடு உடலை கெடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் ராகுதசையிலிருந்து ரொம்ப நல்ல விதமான அமைப்புகள் உருவாகுது ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிற ராகு சனியின் வீட்டில் இருக்கிற ராகு சனி வந்து சுபத்துவம் அடைஞ்சால் நல்ல பலன்களை செய்வார் மகர ராகுவாக இருக்கிறார் ஆகவே வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் செவ்வாதிசையை தவிர்த்து அடுத்து வருகின்ற ராகுதச குருதச ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தீர்க்காயலுடன் இருப்பீங்க இந்த பார்க்கின்ற தொழிலில் நிச்சயமாக பத்தாம் அதிபதி ஜீவனாதிபதி அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் வீட்டில் ரெண்டு கிரகம் திக்பலமாக இருக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் இடத்திற்கு ரெண்டு சுவர்கள் சம்பந்தப்படுறதுனாலையும் புதன் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் குரு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் செய்யும் தொழிலில் மேன்மையாக வருவீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் நான் வர்ற ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டாபிக் பேசுகிறோமோ அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க செவ்வாய் வந்து வலிமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் இவருக்கும் இந்த ஜாதகருக்கும் குருவின் பார்வையில் சுக்கரனுடைய இணைவில் புதனுடைய இணைவில் இருக்கிறது செவ்வாய் வந்து நல்ல நல்ல அமைப்பு செவ்வாயோட சம்மந்தப்பட்ட தொழில்களை தான் இவர் கொஞ்சம் முன்னேற்றமும் அடைவார் செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் தான் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெருப்பு ரியல் எஸ்டேட்டு மருத்துவம் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்டது சீருடை பணி இந்த மாதிரியான செவ்வாயோட அமைப்புகளில் தான் அந்த ஜாதகர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் செவ்வாய் வந்து அதிக சுபத்துவம் ஆகும்போது அவர் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் அவர் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாத ஒரு நிலைமையில் கூட செவ்வாயின் தொழில்களை தான் கொடுப்பார் வணக்கம் குருஜி நேரம் லைனில் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ சொல்லுங்கள் லைனில் இருக்கீங்க யார் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்க ஹலோ சார் நமஸ்காரம் 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 நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பெங்களூர்ல இருந்து நம்ம கணேஷன் நம்ம பையனுக்கு 91 பிறந்த நாள்ல சஞ்சாம 91ங்களா பிறந்த மாதம் தேதி சொல்லுங்க 91 மூணாவது 16ஆம் தேதி என்ன மாசங்க மாசம் மூணாம் மாசம் 14 மார்ச் 14 91 91 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க நாலு மணி இருக்குங்க சனிக்காம நாலு மணி நாலு மணி இருக்குங்களா சாயந்தரம் நாலு மணி என்ன என்ன கேட்கணும் என்ன நட்சத்திர ராசி தெரியுமா கும்பராசி கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரமா 
சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் அரசு வேலை உறுதியா கிடைக்குங்க லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டுல சுக்ரன் இருக்கிறார் அவரே இந்த மாசி மாசம் பிறக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அரசு வேலையில கொஞ்சம் ஆர்வம் அது அதிகமா தான் இருக்கும் புத சிம்மம் வந்து வலுத்துட்டாலே அமாசயோகத்தோட பிறந்து சூரியன் சிம்மத்தை பார்க்குற ஒரு நிலைமையில் அரசு வேலை உறுதியாக உண்டு கொஞ்சம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்க சொல்லுங்கள் அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற முப்பத்தி ஒன்று அடுத்த வருஷம் சூரிய தசை நடக்க சூரிய புக்தி நடக்குது அடுத்த வருஷம் அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சூரிய புக்தியில் வந்து அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் அதற்கான படிப்புகளை எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் லக்னத்திற்கு பத்து ராசிக்கு பத்தாம் இடங்கள் வலுத்து இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதி ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டை பார்க்குறார் லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டில் செவ சுக்கரன் இருக்கிறார் மாசி மாதத்தில் பிறந்து சிம்மம் ச சூரியனால் பார்க்கப்படுகிறதுனால அடுத்த வருஷம் இந்த நேரம் அரசு வேலைக்கான அமைப்புகள் நிச்சயமாக கைகூடும் அரசு வேலை இருக்கும் அதனால் வந்து நல்லா படிக்க சொல்லுங்கள் நான் இருக்குன்னு சொல்கிறதுனால படிக்காமல் உட்காந்துக்கிட்டு பரிச்சையில் தான் அரசு வேலை வந்துடாது ஒரு கடின உழைப்பு முயற்சியும் தேவை கடின உழைப்பு முயற்சியும் வச்சு பண்ணும்போது நிச்சயமாக அரசு வேலை கண்டிப்பாக உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பார் வணக்கம்